个情况，喷火线。老娘疯了！有合适的送上门来了，小三，这是一头至少四千年左右的魂兽。呀，让一块老娘的事，老娘跟你拼了！呀，呀，呀。这应该是大地之王，是沙，属于火属性魂兽，修为在四千五百年左右，正好适合我们。第七魂技，赤龙真身。对付一头千年魂兽，二龙老师似乎不需要释放出自己的第七魂技赤龙真身吧？而且，他还亲自出手了。呃，老师，二龙老师。上天，你为什么要如此惩罚我？为什么？小刚，为什么你回来了，我依然觉得离你很远？二龙，和我在一起，真的让你那么痛苦吗？二龙，你先放开我。之王最强大的一个技能，岩浆裂地击。最可怕的是攻击力释放之前，那半圆形覆盖的扭曲光芒，可以令敌人产生眩晕。下一刻，喷发出足有岩浆温度的高热火柱，会给敌人致命一击。嗯、啊啊，竟然毫发无损。嗯、小心纤维。嗯破坏老娘的好事！老娘让你后悔上当这世上来！呃，可怜的大地之王！啊！蹲下，蹲下，都蹲下！我堂堂邪火凤凰。以前我一直以为母老虎是最凶猛的，现在才知道，母龙比母老虎更恐怖。淡木白，你说的母老虎是谁？哎，当然是我们家竹青。哎不，竹青，我不是说你。我可以，我可以，可我决定了，好黑！你和我二龙老师就是我崇拜的对象。哈！哈！呀！
女神又回来了。<笑>他是你的了，给我。嗯，你也是活属性，正好合用真难想象，弗兰德，以前你说你这二龙妹的脾气不好，我还不太相信。现在看来，你一点都没夸张。我决定了，后面的时间由我来守夜，谁都别和我抢。小胖子吸收魂环，我这个做老师的总得替他护法。小刚啊，你去睡吧，这里有我和无极就行了。二龙老师真是我的偶像，难怪他被称为黄金铁三角中的杀戮之角。看来也不用你们守夜了，呃，我们都回去睡了吧。呃，算了，回去要挤着睡，我也在外面陪着老师吧。好吧。呃，弗兰德院长，胖子还没有吸收完吗？早就吸收完了，是我让他继续修炼。看来他这第四魂环的技能相当不错。大家赶紧洗漱，吃过后我们就出发。我和胖子都获得了第四魂环，你们都想好需要什么魂环没有？嗯，不过昨晚胖子吸收的那个年限的魂环，按大师所说，应该是效果最佳的。哎，胖子，第四魂环感觉怎么样？好吸收吗？很容易啊，才半个时辰就搞定了。真是奇怪，难道说？那头大地之王被二龙老师虐的已经放弃了生的希望，以为我能帮他解脱了才允许我吸收吗？这种情况是有可能成立的。老师研究过，有两种情况，魂兽死亡后被吸收魂环，对魂师最有利；一种就是魂兽充满了极端的怨念；另一种情况，就是魂兽自愿被杀死，不仅魂环会完美吸收，甚至不受年限的限制，而且。几乎百分之百会掉落魂骨。呃，即使我们现在只有四十级，要是有一头万年魂兽愿意让我们杀死并吸收他的魂环，我们也不会遭受反噬。这么好！
好什么好？你们以为容易啊？魂兽凭什么愿意让你们杀？愿意把魂环给你？这只是理想状态才会出现，或者说，是根本没可能出现的。没什么事情是不可能的，在机缘巧合的情况下，或许会出现奇迹吧